வணக்க மக்களே நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமிட்டி நாக ஹோஸ் அண்ட் வார்னர் பிரதர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே காமிகான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது சிசிஎஸ்பி நைன்டீன் நம்ம பிரேசில் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அதை வந்து தெரிய விட்டாங்க தான் சொல்ல முடியும் புது லோகோ புது அப்டேட்ஸ் புது மூவிஸோட டீட்டெயில்ஸும் சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்னைக்கு அவங்க கொண்டு வந்ததுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க ஒரு படத்தோட அப்டேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேச போகிறோம் த காஞ்சூரிங் த டெவில் மேட் மீ டூ இட் ஸோ இது டெக்னிக்கலாக நம்ம காஞ்சூரிங் த்ரீன்னு சொல்ல முடியும் காஞ்சூரிங் யூனிவர்ஸில் ஏழாவது படமாக இது வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ ஏழாவது படம் சொல்லும்போது நிறைய ஒரு <laughs> ஷேவ்ஸ் வந்து கர்ஸ் ஆஃப் லாலா ஒன் வந்து உண்மையிலே நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாரு பட் நம்ம ஜேம்ஸ் பான் அளவுக்கு வந்து பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன் காஞ்சூரிங் ஒன் டூ ரெண்டுமே வித்தியாசமான ஒரு படம் மிகப்பெரிய படம் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக காஞ்சூரிங் டூ வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச படம் அந்த கதை கூட சேர்ந்து அந்த பயமூர்த்தி வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஜேம்ஸ் பான் பர்ஃபெக்ட்லி சூப்பரான ஒரு ஸ்கேரி மூவி டேரக்டர் அந்த வகையில் அவர் இப்போதைக்கு மோட்டல் காம்பேட் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிஸியாக இருந்திருக்காரு ஸோ டபிள்யூ பி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டல் காம்பேட்டை வந்து எடுத்து வெளியிட போகிறாங்க அந்த ஒரு காந்தனால காஞ்சூரிங் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்கிள் ஷேஸ் கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காரு ஸோ மைக்கிள் ஷேஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட் அந்த கர்ஸ் ஆஃப் லாலா வந்து எடுத்து அதுவும் ஓரளவுக்கு சக்சஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் டேரக்டாக அனபல் கூட வந்து கனெக்ட் ஆகும் அனபல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சூரிங் யூனிவர்ஸ் ஸோ டெக்னிக்கலா நம்ம காஞ்சூரிங் த்ரீ வந்து செவன்த் ஃபிலிமா இருந்தாலும் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்து பார்க்கும்போது எயித்து ஃபிலிமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஞ்சூரிங் த்ரீ வந்து வரும்போது ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து கிளியர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த காஞ்சூரிங் த்ரீ மற்ற எல்லா படங்களையும் மாதிரி ரேல் எஃப் யூன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பண்ணி இருக்க போது ஸோ ரேல் எஃப் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்து நம்ம கதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஆட் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியல் படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க கம்மி பட்ஜெட் தான் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்கப்படுது அரௌண்ட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மில்லியன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருக்காங்க சரி இப்போதைக்கு அந்த டைட்டில் கிட்ட வரும் எதுக்கு இதை வந்து காஞ்சரிங் த்ரீன் கூப்பிடாம இந்த டெவில் மேன் மீன் டூ இட் சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வெல் அது சத்தியமா தெரியல இந்த டைட்டில் நல்லா இருக்கான் கேட்டிங்கன்னா வெல் உண்மையிலே ரொம்பவே சைல்டிஷா இருக்கு ஸோ சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டா இதை நான் பண்ணல என்ன நான் பண்ணா இல்லை என் ஃப்ரெண்ட் தான் பண்ண சொல்லி வந்து மற்ற மேலே படி போட்டுருவோம் அந்த வகையில் தான் இந்த டெவில் மேன் மீன் டூ இட் அதுவும் டைட்டில் வந்து இருக்கு பட் உண்மையிலேயே அதை தான் வந்து பண்ணா அது வந்து ரிசம்பிளும் பண்ணுது பிகாஸ் ரியல் லைஃப்ல ஆக்சுவலா அமெரிக்கா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொலையை வந்து பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து போலீஸ் கிட்ட ஒரு <laughs> ஒருடம்பிய <laughs> ஒரு மிகப்பெரிய டெவில் அதாவது ஒரு பேய் வந்து விரட்டுறாங்களாம் பட் அந்த விரட்டின பேய் நம்ம ஹெட் அண்ட் லோரேனை விட்டு போகாம திருப்பி அவங்க வந்து ஹார்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நோக்கி அந்த பேயோட ஆர்ஜன் நோக்கி போகும்போது ஏகப்பட்ட புது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வருது அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி கொலையை பண்ணிட்டு அந்த பேய் மலையை வந்து போட்டிருக்காரு ஸோ இந்த டைம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஹெட் அண்ட் லோரேன் மனுஷங்களை உதவி செய்யாம பேய்க்கு வந்து உதவி செய்ய போறாரோ என்னமோ இந்த டெவில் மேட் மீன் டூ பேய் மலையை ஒருத்தர் வந்து பழைய போட்டிருக்கான் யார் எவன் தான் தெரியல பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிஜமாலே அமெரிக்கால நடந்திருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படமும் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத ஒரு பே படத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்க போறீங்கன்னு சொல்லி வந்து பார
இருந்தார் திஸ் டைம் அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் தான் பட் இருந்தாலும் அப்பப்போ நம்ம ஜேம்ஸ் கேமரன் எப்படி அலிட்டா பேட்டில் ஏஞ்சலில் வந்து அந்த ஸ்டோரி போர்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரோ அதே மாதிரி ஜேம்ஸ் ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண போறாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க பொறுத்து பார்ப்போம் ஹெல்ப் பண்ணால் உண்மையிலே நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன பையன் உடம்புல இருக்க அந்த பேயை நோக்கி ஆரம்பிச்ச அந்த கதை எப்படி போய் முடிய போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காஞ்சரிங் த்ரீக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக என்னொரு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் ஆக போதும் அதாவது எப்படி நம்ம மாடல் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி முதல் ஏழு படங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஃப்ரண்டான ஒரு ஃபேஸ் ஆகும் இந்த காஞ்சரிங் த்ரீக்கு அப்புறம் வரப்போற எல்லா படங்களையும் டிஃப்ரெண்டான இன்னொரு ஃபேஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ண போகிறதா வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன கணக்குன்னு தெரியல இது வரைக்கும் அதாவது கேர்ஸ் ஆஃப் லா லோனா அதுதான் கடைசி படம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆன எல்லா படங்கள்லையும் நம்ம ஆனபல் ஒரு மிகப்பெரிய பாட்டு வந்து பண்ணால் பிளே பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள் வந்து ஒரு பிளே பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நன்னு அனபல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபேஸாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் காஞ்சிங் திரிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிளி அந்த அனபல் நன்னை பற்றி பேசாம நிறைய பேகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் நான் எதிர்பார்த்தது இந்த கிரிக்கெட் மேன் அதாவது காஞ்சிங் டூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருப்பாரு ஸோ அவரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்பின் ஆஃப் வந்து இருக்க போதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் கிரிக்கெட் மேனை அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் விட மாட்டாங்க பிகாஸ் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தது பார்ப்போம் அவருக்கு தனி ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் படம் கூட வரலாம் ஆல்சோ அனபல் கம்ஸ் ஹோம் அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புது புது விஷயங்கள் புது புது பேகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ பார்ப்போம் தென் லோரே மியூசிக்ல இருக்க எல்லா பேகளுக்கும் தனி தனி ஸ்பின் ஆஃப் கொடுத்தாங்களே போதும் நம்ம மார்வல் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிஷன் வந்து ஈஸியாக கொடுக்க முடியும் அமிக்கான அப்போ காட்டப்பட்ட அந்த காஞ்சி ட்ரெயிலில் பார்த்த நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேம் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் காமிங்கன்னு சொல்லி ஓப்பனாக நம்ம ஜேம்ஸ் அவங்க கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்களாம் ஸோ அவர் வந்து பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றப்பட்டு வரும் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாலும் மைக்கிள் சேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு உறுதிமொழி வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ பொறுத்தது பார்ப்போம் காஞ்சி திரி உண்மையிலே தெரிய விடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ காஞ்சி யூனிவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான படம் எது மறக்காம அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் காஞ்சி ரிங் த்ரீன்னு வச்சா நல்லா இருக்குமா இல்லை த டெவில் மேட் மீ டூ இட் அந்த டைட்டிலே நல்லா இருக்கா பிகாஸ் அது வந்து கொஞ்சம் சைல்டிஷ் எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது எனக்கு மட்டும் தான் ஃபீல் ஆகுதான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதான் சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வழக்கமாக கேட்குற மாதிரி தான் மறக்காம நீங்கள் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மந்த்லி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் ருபீஸ் கொடுத்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணினா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும் சப்போர்ட் மேசிவாக இருக்க அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக நான் யூடியூபை ஒரு மெயின் பிஸ்னஸ் அது பண்ணுவேன் ஸோ அது உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்குமே நல்லது ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் ஸோ உங்களுக்கு இதை விட பிரச்சனை லைக் சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு ஆச